அடுத்து ஒரே ஒரு திரைப்படத்தில் மட்டும் நடிச்சுட்டு முழு மூச்சாக அரசியல் இறங்க போகிறதாக விஜய் அறிவிச்சிருக்கார் அதனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றிடம் உருவாகும் தமிழ் சினிமாவில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி மொத்தமாக ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிடும் இண்டஸ்ட்ரி மொத்தமாக காலியாகிடும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பில் இல்லை ஆனால் எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை வந்து விஜய் சார் இண்டஸ்ட்ரியில் விட்டு போக மாட்டார் என்ன காரணம்னா கலை உலகத்தினுடைய ஆதரவு எப்படி இருக்குது எவ்வளோ பேர் ட்வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க நான் அவருடைய இது ஹாட்கோர் இது இந்த ரசிகன் அந்த ரசிகன்னு சொல்லுவாங்கள்ல செயலி ஓப்பன் ஆச்சு எத்தனை பாப்புலர் ஆளுங்களா நான் வந்து மெம்பர் ஆகிட்டு சொல்லி ட்வீட் போட்டாங்க சொல்லுங்கள் நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் பொழுதுபோக்கு படங்களும் குடும்ப படங்களும் தான் தமிழ் சினிமாவில் வந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ சமீப காலமாக எல்லா கதாநாயகர்களும் தங்களது திரைப்படங்களில் ஏதாவது ஒரு சமூக கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க இது சரியான போக்கா இல்லை சார் எல்லாருமே ஒரு ஐடென்டிட்டி எதிர்பார்க்குறாங்க தனக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும் இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு ஐடென்டிட்டி ஒன்று வேணும்ல ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும் நான் ஒன்லி நடிகனை மட்டும் இருந்துட முடியாது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பேஷனான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஐடென்டிட்டி எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்படுறது தவறே இல்லை இப்போ பாரஞ்சு தவறு சினிமாவில் செய்வானா வெளியில் செய்யுங்க இல்லை சார் அது சினிமா மூலமாக தான் நான் பார்க்க இது பண்ண முடியும் எனக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி உருவாக்க முடியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் தொடர்ந்து உருவாக்கின ஐடென்டிட்டி என்ன சினிமாவில் வந்து நான் வந்து அவர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே இல்லையே ஏன்னா சினிமாவில் நான் வந்து ஸ்மோக் பண்ண மாட்டேன் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன் நான் இது மூலமாக என் ஐடென்டி பண்ண போகிறேன் நான் வந்து தனித்துவமான ஒரு ஆள் நான் வந்து ரொம்ப அதே சிவாஜி அவர்கள் வந்து கேரக்டராகவே நடித்தார் ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கேரக்டர் நடிச்சாரா நினச்சி பாருங்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அத்தனை படத்திலையும் எந்த படத்திலையுமே அவர் கேரக்டர் நடித்ததே இல்லை கேரக்டர் தாண்டி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீங்காக நடித்தாரா இல்லையா நான் அதை தான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி அவருக்கான ஒரு தனித்துவத்தை அவர் உருவாக்குனார்ல அதுதான் பெஞ்ச் மார்க் எல்லாருக்குமே ரஜினி அவர்கள் எல்லாத்தையும் ஃபார்ம்லாக பிரேக் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஓகேங்களா கமல் அவர்கள் ஃபார்ம்லாக பிரேக் பண்ணி பண்ணார் ஆனால் இப்போ இருக்க நடிகர்கள் என்னென்னா எனக்கான ஒரு தனித்துவம் வரணும் இப்போ காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னா என்னை வந்து மக்கள் வந்து பரவலான மக்கள் என்னை ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா எனக்குன்னு தனித்துவம் என்ன வாட் ஐ ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஐ ஹட் கனாட் பி ஜஸ்ட் அன் ஆக்டர் நான் ஒரு நடிகனை மட்டும் இருந்துட்டு போயிட முடியாது எனக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் வரணும்னா நான் ஏதாவது வகையில் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஆரி அர்ஜுனனே ஒரு பர்டிகுலர் இதில் இருக்கார் நினச்சி பாருங்களேன் ஆரி பார்த்திங்கன்னா அவருடைய படங்கள் எனக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு விஷயம் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணோம் இந்த சொசைட்டிக்கு நான் நடந்து பண்ணோன்னு ஆரி நினைக்கிறார் அப்போ ஆரி நினைக்கும் போது ஆரியாலேருந்து சூர்யா அவர்கள்லேருந்து எல்லாரும் நினைக்கிறது தப்பு இல்லை நான் சொல்கிறது நான் ரேஞ்ச் சொல்ல எல்லாருக்குமே ஒரு தனித்துவம் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி தான் இயக்குனர் இருக்குல்ல இப்போ மாறி செல்வர தனக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் வேணும் நான் அதில் ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறேன்னு ஸ்ட்ராங்காக பிடிவாதமாக இருக்கார் அதே மாதிரி தான் பாரஞ்சித் அவர்களும் அதே மாதிரி தான் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களும் இப்படி எல்லாருமே அவங்களுக்கான ஒரு தனித்துவமாக இயங்கும் போது தான் ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைக்குது அந்த ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டியாக மாற்றுது நீங்கள் பாருங்களேன் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டியாக ஒருத்தர் வந்திருக்காங்கன்னா கம்பேர்ட் டு தேர் காண்டெம்பரரிஸ் இப்போ அவங்க காண்டெம்பரரி இயக்குனர்களோட இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தனித்துவம் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க எடுத்த அந்த ஸ்டாண்ட் அதனால் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்க தப்பே இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்டாண்ட் அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அதில் சின்சியராக இருக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன் அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டில் சின்சியராக இருக்கணும் அதுக்கு உண்மையிலேயே அவங்க உழைச்சாங்கன்னா அது வந்து டெஃபினட்டாக அது வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன் சார் கதை நல்லா இருந்தேனா கண்டிப்பாக இந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஃபார்மில் தான் கதை நல்லா இருக்கிற பட்சத்தில் அதில் எத்தனை விஷயம் அவர் கொண்டு வந்தாலும் எத்தனை கருத்துக்கள் எத்தனை ஃபிலாசபி சொன்னாலும் மக்கள் எதிர்ப்பாங்க கதை நல்லா இருந்த போது நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் இதுவும் ஒரு நெகட்டிவாக போய் மாறிடும் நீங்கள் இந்த கருத்தெல்லாம் சொன்னதோடு தான் அது வந்து பாதிச்சுட்டு வந்துடும் ஸோ கதை அந்த கதை சூப்பர் டூப்பராக அமையும் போது அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அழகாக அமையும் போது இது எல்லாமே கூடுதல் ப்ளஸ்ஸாக மாறுது இதில் சொல்ல வந்த விஷயங்கள்லாம் அது எப்போ கதை வந்து சரியாக கனெக்ட் ஆகலையோ மீதியெல்லாம் நெகட்டிவாக எல்லாமே போய் ஆட் ஆகிடுது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஜனவரி மாதத்துலேருந்து திரையரங்கில் வந்து மக்கள் வர்றது வந்து ரொம்ப பெருவாரியாக குறைஞ்சிருக்கு அதனால் தேட்டரை ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னே தெரியல அப்படின்னு பல திரையரங்கு உரிமையாளர் சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறது இரு இன்னொரு பாதிப்பு என்னென்னா ஓடிடி இதில் வந்து ஒரு எட்டு வாரத்துக்குள்ளே படம் வந்துடுறதுனால அது இன்னொரு பாதிப்பு உருவாக்குதுன்றாங்க இப்போது இதே விஷயம் நான் கேட்குறேன் மஞ்சுமல் பாய்ஸ்க்கு எப்படி வராங்க மஞ்சுமல் பாய்ஸும் ஃபோர் வீக்ஸில் வரப்போகுது இதுவும் பிரேமலும் ஃப
இப்போ நாலாவது வாரத்தில் அந்த படம் ஓட்டிட்டு வந்துடும் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இப்போ நான் கேட்க வருது இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஏன் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து நல்ல படங்கள் இப்போது ஒரு உதாரணம் சொல்லிடலாம் லியோ படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷனை பண்ணியிருக்கு அந்த படம் நாலு வாரத்தில் ஓட்டிட்டு வந்துச்சு அதனால் வந்து கலெக்ஷன் பாதிக்கப்படவே இல்லை அடுத்த கட்டமாகவும் அந்த படம் ஓடிட்டு இருந்தது ஆறு வாரம் ஐம்பது நாட்கள் ஓடிட்டு இருந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போது ஓடிடி என்பது ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரிவினியூ தினத்தை தவிர இட் டசன்ட் ரிப்ளேஸ் தியேட்டர் சார் தியேட்டரை ஓடிடியால் ரிப்ளேஸே பண்ண முடியாது ஓடிடி என்பது ரிப்பீட் ஆடியன்ஸாக நான் பார்க்குறேன் ஒரு தடவை பார்த்த ஆடியன்ஸு அதை பார்க்குறாங்க இன்னொன்று வந்து நான் திரையிறங்கே வரமாட்டேன்னு நினைக்கிற ஆடியன்ஸ் அவங்க பார்க்குறதுக்கான இதுவாக தான் நான் ஓடிடி பார்க்குறேன் ஓடிடி இஸ் நாட் அ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் தியேட்டர் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இப்போ சொன்னேன் நேற்று அந்த படத்தை போய் சைதான் படத்தை பார்க்குறேன் அதுவும் ஹிந்தியில் தான் வந்துருக்கு சப் டைட்டில் கூட இல்லை நான் ஏன் பார்க்குறேன்னா எல்லாமே நம்ம நடிகர்கள் மாதவன் இருக்காரு ஜோதிகா மேம் இருக்காங்க பா பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பார்த்து நல்லா இருந்த படம் ஸோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த திரையரங்க அனுபவம் அந்த சவுண்ட் அந்த லைட் அந்த ஒரு டார்க்னஸ் அதில் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அது உங்களால் ஓடிடியில் கொண்டு வர முடியாது நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஹோம் தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்கல ஒரு வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஆளில் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஓடிடியில் லைட்டு கூட ஆஃப் பண்ண முடியாது நான் சொல்ல வருது அதனால் திரையரங்க அனுபவத்தை எந்த ஒரு விஷயங்களும் காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது அதனால் ஓடிடி என்பது திரையரங்கு நான் த்ரெட்டாக நான் பார்க்கவே இல்லை த்ரெட்டு என்னென்னா நல்ல கண்டென்ட் வரணும் நல்ல கண்டென்ட் வராத போது இது நடக்கும் ரெண்டு மாசமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் பல படங்கள் வெற்றி அடையலன்றது உண்மையிலே வேலிடான ஒரு பாயிண்ட்டு ஆனால் அதே இந்த லாஸ்ட் வீக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சுவல் பாயசம் பிரேமல் வந்து கா பிரேமிங்கெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணி நல்ல கலெக்ஷனை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்கு திரையரங்கெல்லாம் என்ன ஹவுஸ்ஃபுல்லில் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா அதனால் அந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போது அட் த சேம் டைம் இந்த விண்டோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா நாலு வாரத்தில் வர்றதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு அது வேலிட் பாயிண்ட்டு இப்போ நாங்களே வந்து தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் ப்ரொடியூசர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இண்டியா தெலுங்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் கில்டு தெலுங்கு ஃபிலிம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்புறம் மலையாளம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரி கூட நாங்கள் வந்து நிறைய பேச்சுவார்த்தை பண்ணும்போது நாங்கள் என்ன இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்டாக வச்சுருக்கோன்னா பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு எட்டு வாரம் நம்ம ஓடிடி நிறுவனங்களில் கேட்கலாம் எல்லா லாங்குவேஜிலும் ஹிந்தி மட்டும் இல்லை ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு எல்லாத்துக்கும் எட்டு வாரம் கழிச்சு வாங்க அட்லீஸ்ட் எப்படியும் வந்து திரையரங்க மக்கள் வர தான் போகிறாங்க உங்களுக்கும் வந்து ஹைப் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எட்டு வாரம் கழிச்சு நீங்கள் ஓடியில் போகிறதால உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் ஏன்னா ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் தானே அவங்க எப்படியும் பாதிக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் அந்த விலையை குறைக்காமல் எட்டு வாரத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் எல்லாம் சொல்லுது நூறு கோடி மேலே இருக்கிற படங்களுக்கு இப்படி பண்ணலாம் அந்த மீறி படங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாலு வாரம் பதில் ஆறு வாரம் பண்ணலாமா இதை பற்றி பேசலாமா அப்படின்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் போயிட்டுருக்கிப்போம் ஸோ நிறைய டிஸ்கஷன் கில்ட் ஆஃப் இண்டியா ப்ரொடியூசர் கில்ட் ஆஃப் இண்டியா நாங்கள் எல்லோரும் பேசிகிட்ருக்கோம் அதை எல்லாத்தையும் ஒத்துக்க வேண்டியது ஓட்டி நிறுவனங்கள் அவங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து நாலு வாரம் கொடுத்திங்களா இந்த ரேட்டு ஆறு வாரம் கொடுத்திங்களா இந்த ரேட்டு என்ன எந்த ப்ரொடியூசரும் ஒத்துக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு சேலஞ்சான மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் உட்காந்துட்டு எனக்கு என்ன ரெவன்யூ வரணும் தெரியாத பட்சத்தில் நான் போயிட்டு இல்லை இல்லை ஆறு வாரம் போட்டால் எனக்கு இருபது பர்சன்ட் ரெவன்யூ கம்மியாகிடுன்னா எந்த தயாரிப்பில் ஒத்துக்க போகிறது இல்லை இப்போ ஒரு முப்பது கோடி ஒத்துக்கிட்டாலும் வச்சுக்கலாம் ஓடிடி அதே ஓடிடி நிறுவனம் வந்து இல்லை சார் நீங்கள் ஆறு வாரம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாலு வாரம் பதில் நான் இருபது கோடி தான் கொடுப்பேன்னா எந்த ப்ரொடியூசர் ஒத்துப்பார் அந்த பத்து கோடி கேரண்டி இருவனையும் எந்த ப்ரொடியூசர் விட்டு கொடுப்பார் அதனால் நாங்கள் நிறைய பேர் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு இது வந்து யூனிலேட்டர்லாக எந்த அசோசியேஷனும் டிசைட் பண்ண முடியாது ஓவராலாக நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தேர் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கான டிஸ்கஷன் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு நேஷனல் மல்டிப்ளெக்ஸோட பேச வேண்டி இருக்கு ப்ளஸ் வந்து ஓட்டி நிறுவனங்களில் பேச வேண்டி இருக்கு பேசி ஒரு கன்சன்சஸ்க்கு வர வேண்டி இருக்கு ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் ஒத்துக்கிறது இல்லைன்னா இந்த விண்டோ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குல்ல உடனே ஓடிடியில் வந்துடும் ஏன்னா நாலு வாரன்றது ஏதோ பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய பேருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை கொஞ்சம் மாற்ற முடியும் அதை மாற்றத்துக்கான எஃபர்ட் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஜெயிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா எல்லோரும் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இது வந்து டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அட் த சேம் டைம் நான் இதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ நாலு வாரம் வர போடங்களே நல்லா ஹவ
கண்டென்ட் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையில் அவர் ரிஸ்க் எடுத்து அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அந்த படம் வெளிவந்த பிறகு மிகப்பெரிய லெவலில் டாக் வருது கலெக்ஷன் வருது அந்த கலெக்ஷனை பார்த்தோன்னே சாட்டலைட் டிஜிட்டலே நல்ல வேலை கொடுத்து வாங்கிடுறாங்க அதாவது என்ன ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு அதை கொடுத்து வாங்கிடுறாங்க அப்போது அவருக்கு மீதி ரிவினியூ எல்லாமே திரையரங்களை வந்த ரிவினியூ எல்லாமே ப்ராஃபிட்டபுளாக மாறுது ஸோ நான் சொல்ல வருது ஒரு எக்ஸப்ஷனலான கண்டென்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் ப்ராஃபிட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் முன்னாடி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வேறு ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஆவரேஜ் கண்டென்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகிடலாம் ஓகே பார்க்கலாம் திரையரங்கு போகலாம் ஓரளவு பார்க்கக்கூடிய படம் தான் இதெல்லாம் தப்பிச்சிடும் சார் இப்போ ஓகே இஸ் நாட் ஓகே குட் இஸ் நாட் குட் அனஃப் எக்ஸப்ஷனல் கண்டென்ட் இஸ் வாட் ஆடியன்ஸ் வாட் நான் எப்போவுமே நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய தயாரிப்பில் இருக்கிற படங்களுக்கு டேரக்டர்கிட்ட பேசும்போதும் அவங்களாம் அப்செட் ஆகிறாங்க நான் இப்படி சொல்லும்போது சார் குட் இஸ் நாட் குட் அனஃப் இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ் அவங்க எதிர்பார்க்குறது எக்ஸப்ஷனல் கண்டென்ட் எக்ஸப்ஷனல் அப்படின்னா பிரமாதமாக இருக்கணும் இப்போது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லிடுறேன் மலையாளத்தில் நம்ம மூணு படங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் சேம் டைம் டொமினோ தாமஸ் நடித்த ஒரு படம் வந்தது அந்த படமும் நல்ல கண்டென்ட் ஆனால் இந்த படங்களோடு கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கண்டென்ட் வந்து நிற்கல ஓகே இப்போ ப்ரீமியர் ஆயிடுச்சு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நாளை வாரத்தில் ப்ரீமியர் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே டைமில் வந்த படம் நல்ல கண்டென்டாக இருந்த போதும் அந்த படம் வந்து பெரிய லெவலில் ஓடாத காரணம் இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸப்ஷனல் கண்டென்ட் இட்ஸ் அ குட் கண்டென்ட் அதே மலையாள ஆடியன்ஸ் அதே மலையாள மஞ்சமல் பாய்ஸை கொண்டான ஆடியன்ஸ் அதே வந்து பிரேமில் கொண்டான ஆடியன்ஸ் ஒரு டொயினோ தாமஸ் அதுவும் மின்னல் முரளி மாதிரி ஹிட்டெல்லாம் கொடுத்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வர ஒரு ஹீரோனுடைய படத்தை அவங்க பெருசாக வரவேற்கலை அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க பிரதர் குட் இஸ் நாட் குட் அனஃப் ஐ நீட் எக்ஸப்ஷனல் கண்டென்ட் ஃப்ரம் யூ இப்போ ரிவர்ஸில் அடுத்து சொல்ல பாருங்க சுரேஷ் கோபின்றவர் ஆல்மோஸ்ட் செமி ரிட்டையர்ட் ஆர் பொலிட்டிஷியன் அவர் நடித்த ஒரு படம் கருடன் ஒரு படம் வருது சார் யாருமே எதிர்பார்க்கல இதெல்லாம் என்ன சுரேஷ் கோபி படம்லாம் இன்னும் பெருசாக ஓடும் இதெல்லாம் வந்து சும்மா வரட்டுமே பார்க்கலாமே பார்த்தா பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கே இல்லாமல் வருது சார் கண்டென்ட் சுப்பொடுப்பர் பிரியல் லிட்டாது திருப்பி அவருக்கு ஒரு ரீல் லைஃபே கிடைக்குது எண்ணூத்தொம்பதாவது படத்தில் எழுபத்தி நாற்பத்தொம்போது படத்தில் அவ்வளோ பெரிய லைஃப் ஒத்து எண்ணூத்தி நாற்பத்தொம்பது படம் சார் இப்போ அடுத்து எழுபத்தொம்பதாவது படம் நடிக்கிறார் எழுபத்தி நாற்பத்தொம்போது படத்தில் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் படம் கிடைக்குது கருடன் அப்படின்னு அப்போ என்ன சொல்லுவார் சார் இண்டஸ்ட்ரி ஆடியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸப்ஷனல் கண்டென்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பே இல்லாத ஒரு நடிகர் படத்தை கூட நான் பார்க்குறேன் நீ ஆவரேஜ் படத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அவர் ஒன்லி குட் கட கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீ எக்ஸப்ஷனாக நடிகராக இருந்தாலும் அதாவது பாப்புலர் நடிகர் இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம இருக்கிற ஒரு சேலஞ்சான ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டம் ஆவரேஜையோ குட்டியோ ஏற்றுக்கிற மனநிலையில் இல்லை தே வாண்ட் எக்ஸப்ஷனல் கண்டென்ட் இல்லைன்னா நான் தேட்டுக்கு வர மாட்டேன் நான் சும்மா எக்ஸப்ஷனல் ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி கண்டெக்டாக ஃப்ரீயாக ஓடிட்டில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்சான ஒரு கண்டிஷனை மக்கள் வந்து இன்றைக்கி திரையரங்கு அதாவது திரைப்பட இண்டஸ்ட்ரி முன்னாடி விட்டுருக்காங்க திரைப்பட இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க கொடுக்குற சவால் அதாவது இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் நடிகர்களுனா நீ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஆவரேஜ் கண்டென்ட் கொண்டு வந்து என்னை வந்து திரையரங்கு கொண்டு வந்து எதிர்பார்க்காது இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் மிக முக்கியமான ஒரு திரை நட்சத்திரம் விஜய் அவர் சினிமாவில் விட்டு விலகி அரசியலில் போகிறது அப்படின்ற முடிவு எடுத்தார் இப்போ அவருடைய உறுப்பினர் சேர்க்கலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நேற்று ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றிடத்தை சினிமா உலகத்தில் உண்டாக்கும் நினைக்கிறேன் வெற்றிடமாக நான் பார்க்கல சார் நீங்கள் இத்தனை வருஷம் பார்த்துட்டீங்க ஒரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்ளேஸ் பண்ண நம்ம ரஜினி சாரை பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா எழுபத்தி ஏழில் அவர் வெளியே போகிறாரு ஒரு வருஷம் கூட நம்ம கேப் பார்க்கல எழுபத்தி ஒம்பதாவதுலேயே நம்ம வந்து சூப்பர் ஸ்டாராக அவர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் உடனே எழுபத்தொம்பது எண்பது பேருக்கு இன்னி வரையும் அவர் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்காரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இதை வெற்றிடம் கிடையாது சார் இண்டஸ்ட்ரி எப்பவுமே வந்து அது வந்து ஒரு பிளிப்புன்னு வாங்க நீங்கள் களை தூக்கி போட்டிங்கன்னா ஒரு அலைகளை உருவாக்கும் ஆனால் அது வந்து அப்படியே அமைக்க போய் திருப்பி வந்து நார்மல் ஆகிடும்வாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கேப் இருக்கலாம் அடுத்து இன்னொருத்தர் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அவருடைய படம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹைப்பு உருவாக்கும் மீடியாக்களே உருவாக்கும் மீடியாக்கில் அவர் வந்து அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாராக மாற்றிடுவாங்க அது பிறகு அவரும் வந்து அடுத்த கட்டமாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பார் அடுத்த ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அவரும் நல்லா இது மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுவார் அடுத்து அவரும் அரசியல் வரணும்னு ஆசைப்படுவார் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு என
கரெக்டுங்களா ஆனால் அட் த சேம் டைம் எதிர்க்கிற பார்ட்டிங்கெலாம் சும்மா இருக்க போகிறது இல்லை தெர் இஸ் அ நேஷனல் பார்ட்டி பிஜேபி இவ்வளோ தூரம் மொமெண்டம் கிடைச்ச பிறகு அவங்க விட மாட்டாங்க இப்போது இந்த எலெக்ஷனில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மே மாதம் நம்ம வந்து ரிசல்ட் பார்க்க போகிறோம் அதில் பிஜேபிக்கு வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் கிடச்சி வச்சுங்களேன் எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருக்குது பதினெட்டு இருபதெல்லாம் எக்ஸாசரேட்டட் பத்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பத்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் கிடைச்சாலே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் மாதிரி தானே அவங்க விட போகிறது இல்லை இந்த பன்னெண்டு எப்படி இருபத்தஞ்சு ஆக்கணும் தான் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போது அது எந்த பாதிப்பில் உருவாகுது அதிமுக பார்ட்டிக்கு ஒரு பாதிப்பு உருவாகும் இப்போ திமுகவுக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் பாதிப்பு உருவாகும் இப்போ பிஜேபி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இப்போ அடுத்ததான் நாலாவது ஃபோர்ஸ் ஆகத்தில் வரும்போது எல்லாம் மீதி மூணு பேரும் விட்டுருவாங்களா அப்போ மூணு பேரை சேர்ந்து போர் ஒரு போர் மாதிரி தான் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாலு வருஷம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்க்க போகிறது ஒரு நாலு முனை போட்டி மிகப்பெரிய ஒரு காம்படிஷனை பார்க்க போகிறோம் இந்த காம்படிஷனில் அவரால் வந்து எல்லாரையும் பீட் பண்ணி வர முடியுமா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அப்படி வெயிட் பண்ணி நான் பார்க்கும்போது அவர் ஜெயிச்சிட்டார் வச்சுங்களேன் அந்த ஒரு நாலு முனை போட்டின்றது ஒரு அட்வான்டேஜ் கூட மாறலாம் அவருக்கு அப்படி மாறி அவர் வந்து அரசியல் பவருக்கே வந்துட்டாருன்னா நம்ம அது பிறகு சினிமாவில் அவர் பார்க்குறது வந்து கஷ்டம் ஆனால் அந்த பவருக்கு வர முடியாமல் ஒரு சாலிடான ஃபோர்ஸை மட்டும் மாறினான்னா அவர் தொடர்ந்து சினிமாவில் இருப்பார் ஸோ என்ன பொறுத்தவரையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அவர் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிட்டு விலகிட்டாரா வெற்றிடம் வரப்போதா இல்லையான்னு அதுக்கு முன்னாடி வரையும் ஒரு கேப் தான் இருக்க போகுது அந்த கேப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய கால்குலேஷனில் அவர் அடுத்த படுத்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் ஆகும் அதை ஆரம்பித்து அது ரிலீஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சினோட எண்டு தான் வரும் இருபத்தி அஞ்சு எண்டு தான் வரும் தீபாவளிக்கு வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு தீபாவளி அப்படின்னா நம்ம வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின் இருப்பார் இப்போ அப்போயே ஆரம்பிச்சிருப்பார் லாஜிக்காக பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சார் வந்து அவர் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தால் தான் அது பெரிய வேல்யூ சப்போஸ் ஒரு ஐக்கானிக் படமாக இருக்கு வச்சுங்களேன் ஒரு இந்தியன் படம் மாதிரி ஒரு ரமணா படம் மாதிரி இருந்து வச்சுங்க நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அது மட்டும் கரெக்டாக ஜெனரல் பண்ணுவார் கிடைக்கும் <laughs> அப்படிதான் அவர் டார்கெட் பண்ணுவார் நான் எதிர்பார்க்குறேன் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு அவுட் சைடராக ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணும்போது நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் இப்போ நான் அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவேன் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஆனால் இப்படி பண்ணலாம் நம்ம கரெக்டாக வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொண்டு வருவோம் அந்த படத்தை அப்போது பொலிட்டிக்கலான ஒரு படம் ஒரு ரமணாவாக இருக்கணும் ஒரு இந்தியனாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு அப்படிப்பட்ட படத்தை தான் நம்ம கொண்டு வரணும் ஒரு பாட்ஷாவாக இருக்கணும் நான் சொல்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் கொண்டு வரணும் தவிர ஒன் மோர் கமர்ஷியல் படம் நம்ம பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு பிரேக் முன்னாடி வர படம் அப்போ அந்த படம் பெரிய தாக்கத்தை தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களிட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்போது அந்த படம் வரும்போது நம்ம கேப் பார்க்க போகிறது இல்லை அவர் பவரில் வந்துட்டாருன்னா நம்ம கேப் பார்க்க போகிறோம் இல்லைன்னா நம்ம ஜூன் பிறகு அவர் நடிக்கிறது பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறது ஒருவேளை அது நடக்கல வச்சுங்களேன் இந்த நாலு முறை போட்டியில் ஒரு பவர் கிடைக்கல அவர் வந்து ஒரு இதுதான் கிடச்சிருக்குன்னா அந்த டைமில் அவர் வந்து அடுத்த கட்டமாக உடனே சினிமா கூறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்போதைக்கு நான் பார்க்குறது ஒரு சின்ன கேப்பாக தான் பார்க்குறேன் அவர் வந்து ஒரு வெற்றிடம் வந்து உருவாக போகுது ஏன்னா அந்த ஏஜ் இல்லை அவர் ஸோ இஸ் நாட் இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இப்போ நீங்கள் விஜயகாந்த் அவர் எடுத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் தான் அப்போ வரும்போதே அவர் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசில் வந்துட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் விஜய் சார் இருக்குல்ல விஜய் சார் இப்போ தான் ஐம்பது வயசு ஆகல அப்போது இந்த எலெக்ஷன் வரும்போது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்று தான் இருக்கும் அவருக்கு நிறைய பீரியட் இருக்குது இன்னும் அதனால் அவர் வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி விட்டு விலகுவார் அப்படின்றத எனக்கு என்னுடைய இதில் இல்லை கணிப்பில் இல்லை அவர் கண்டிப்பாக சினிமாவில் இருப்பார் அதனால் வெற்றிடம் உருவாகாது இன்னும் தொடர்ந்து பல வருஷங்கள் பயணிப்பார் மேபி இந்த எலெக்ஷன் அவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான பேஸை உருவாக்கலாம் அதை வச்சுட்டு அவர் அடுத்த கட்டம் பில்டப் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பெரிய லெவலில் பவரில் வரலாம் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கலை உலகத்தினுடைய ஆதரவு எப்படி இருக்கும் சார் அரசியல் சார் அரசியலை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து மும்முனை போட்டி ஆல்ரெடி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நாலாவதாவது வரும்போது இந்த மும்மொழியிலேயே சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கே பயந்து உட்காந்துருப்பாங்க அரசியலில் எல்லோரும் ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலும் உங்களை ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய குரூப் ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை
நம்ம அரசியலில் பயணிக்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இறங்கி நின்று இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ட்ரோல் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போது எந்த அளவு ட்ரோல் அப்படின்னா சில இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவு ட்ரோல் நெகட்டிவ் ட்ரோல் டு த கோல் நீங்கள் சோஷியல் மீடியா மட்டும் உள்ளே இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குஷ்பு அவர்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் மேடத்துக்கு நான் சொல்ல மேடம் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் எல்லாத்தையும் சமாளிக்கிற ஒரு ஆள் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு ஒரு ட்வீட்டுக்கு வந்து அவன் வந்து கண்ட மெனிக்கு எவ்வளோ பேசுகிறான் ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டுக்காமல் இத்தனை கூட கமெண்ட் கூட கொடுப்பாங்க ரிப்ளை கொடுப்பாங்க பதில் கொடுப்பாங்க எப்படி ஏற்றுக்கிறீங்க என்னால் வந்து ஒரு இது கூட என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சார் அரசியல் வரக்கூடாது வந்துட்டிங்கன்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அரசியல் அப்படின்னாலே சினிமா கிடையாது சினிமாவில் உங்களுக்கு எதிரின்னு யாருமே கிடையாது ஆனால் அரசியலில் உங்களுக்கு எதிரியை நிற்பாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் உன்னை விடக்கூடாது உன்னை வந்து காலி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது அரசியலில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை ஃபேஸ் பண்ணின மனப்பான்மையில் வரும்போது எனக்கு இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது நாங்கள் நம்மளுக்கு அந்த அந்தளவு மனப்பக்குவமோ தைரியமும் மன தைரியமோ கிடையாது அப்போ அந்த பக்கமே போகக்கூடாது ஸோ அதனால தான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சினிமாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னென்னா எல்லோரும் வேடிக்கை பார்ப்போம் அவங்க பாட்டு அவங்கவுங்க ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டோம் யார் வந்தாலும் வாழ்த்து சொல்ல போகிறோம் இவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம அரசு சார்ந்து இயங்குற ஒரு துறை இதில் எதுக்கு போய் வம்பு தேவையில்லாத ஒரு வம்பு தேவையில்லாத ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு அது மூலமாக நம்ம ஏன் பே ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் வந்து யோடு பே ப்ரைஸ் டெஃபினட்டாக யோடு பே ப்ரைஸ் ஸோ எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இப்போ மாட்டிக்கணும் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் இந்த அரசு சார்ந்த ஒரு சார்பு தான் நிறைய நீங்கள் எடுப்பீங்களா அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் வரும்போது அடுத்த இன்னொரு அரசு வந்துச்சு வச்சிங்களா உங்களை உடனே கட்டம் கட்டிடுவாங்க உங்களுக்கான ஒரு மரியாதை இருக்காது நீங்கள் கேட்டால் எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ என்ன பொறுத்தவரையும் முடிஞ்ச வரையும் நியூட்ரலாக இருந்து எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்து நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கக்கூடாது ஏதா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் வெளில சொல்லக்கூடாது நீங்கள் ஓட்டு போடும்போது ஸ்டாண்ட் எடுத்து போடுங்க ஆனால் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கான எதிர்வினைகளை நீங்கள் சந்திக்கிறது ரெடி ஆகணும் இது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இயங்கிரி வச்சிங்களேன் நீங்கள் நியூட்ரலாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு யாருமே வந்து பர்சனலாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறதில்ல நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்காக உழைக்கணும்னா இண்டஸ்ட்ரி சார்பில் நீங்கள் நியூட்ரலாக போய் கேட்குறது தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போ ஒரு சார்பு எடுத்துகிட்டீங்களோ அப்போயே உங்களுக்கு வந்து கட்டம் கட்டி வெயிட் பண்ணுவாங்க அது கரெக்டாக உங்களுக்கான ஒரு டார்கெட் வரும்போது உங்களை போட்டு செய்வாங்க ஸோ தேவையில்லாத வேலை இது எல்லோருமே இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த ஒரு மனப்பான்மை தான் இருப்பாங்க அதனால தான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேர் ரசிகர் சொல்லியிருந்தாங்களா நேற்று செயலி ஓப்பன் ஆச்சு எத்தனை பாப்புலர் ஆளுங்களாம் நான் வந்து மெம்பர் ஆகிட்டேன் சொல்லி ட்வீட் போட்டாங்க சொல்லுங்கள் செயலி ஒர்க் ஆகிடுச்சு இல்லை எவ்வளோ பேர் ட்வீட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க நான் அவருடைய இது ஹாட்கோர் இது இந்த ரசிகன் அந்த ரசிகன் சொல்லுவாங்கள்ல எனக்கு இவர் தான் எல்லாம் முக்கியம் என்ன ஏன் வந்து அவங்க ஏன் மெம்பர் ஆகலை இன்னும் அரசியல் வேறு பர்சனலாக பிடிக்கிறது வேறு எனக்கு விஜய் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அரசியல் வரும்போது நான் நியூட்ரலாக இருக்க தான் ஆசைப்பட்றேன் நான் ஓட்டு போடும்போது என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் நான் எப்படி ஓட்டு போட போகிறது அந்த டைமில் நான் டிசைட் பண்ணுவேன் யார் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய கேண்டிடேட் யார் அவருடைய பாலிசி என்ன அவருக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படி பார்த்து நான் ஓட்டு போடுவேன் இப்போ நான் எதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் இப்போ நான் எதுக்கு ஒரு மெம்பராகி ஒரு பார்ட்டியில் போய் மெம்பராகி நான் ஒரு என்னை வந்து தனிப்பட்ட என்ன அதாவது சொல்லுவாங்க என்னை வந்து ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும் என்ன சொல்கிறீங்க ஐசோலேட் ஆகிடும்ல டக்குன்னு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஐசோலேட் ஆகிடுவீங்களா அப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக இன்னும் ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் எல்லாம் பார்ப்போம் நடக்குது பார்ப்போம் வேடிக்கை பார்ப்போம் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய வார் நடக்க போகுது அந்த வார் அனுபவம் எதிர் யுவர் அ பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆர் அ ஸ்பெக்டேட்டர் லார்ஜ்லி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஸ்பெக்டேட்டர் தான் இருப்பாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த வார் இஸ் பிக் அந்த ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி பிக் சொல்லுவாங்களா ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி பிக் அந்த லாஸஸ் வில் பி வெரி பிக் ஃபார் யூ ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் அ பிளேயர் யூஆர் குண்டு பி ஆல்சோ லூசிங் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியாதுன்னா ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை பார்க்குறது தான் பெஸ்ட்டு நம்ம வந்து அவ்வளோ தொழில் லாஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால் அந்த எதிர்வினைகளை தாக்கக்கொள்ள முடியாதுன்னா வெயிட் பண்ணி பார்க்குறதும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அடுத்த சந்திப்பில் சினிமா பற்றி பேசலாம் தேங்க்யூ பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில்